El 2021 se ha terminado y es hora de recordar los eventos deportivos más importantes que marcaron este 2021. Acompáñanos y recordemos juntos. El 7 de enero se celebró el Super Bowl 55 de la NFL entre los campeones defensores Chiefs de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay en Florida. El ganador fue el equipo de Tampa Bay con un contundente marcador de 31 a 9. Cabe destacar que este triunfo también significó el séptimo anillo de Tom Brady, el cual consiguió sin su antiguo equipo de Nueva Inglaterra. Por cierto, el medio tiempo del Super Bowl estuvo a cargo del artista The Weeknd. El 22 de enero falleció el beisbolista Hank Aaron, a los 86 años de edad, es recordado por enfrentar amenazas racistas mientras estaba a punto de superar el récord de Baby Root, posteriormente se convertiría en el rey de los jonrones. El 30 de enero, en Río de Janeiro, Brasil, se celebró la final de la Copa Libertadores 2020, donde el equipo de Palmeiras se impuso por un gol a cero al Club Santos, ambos equipos brasileños. El 11 de febrero en Qatar se realizó la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, donde el equipo alemán Bayern Múnich derrotó al equipo mexicano Tigres por un gol a cero. El Bayern Múnich se unió al Barcelona como los únicos conjuntos en el mundo en haber logrado el sextete. El 12 de marzo, Tom Brady renovó su extensión de contrato con Tampa Bay hasta el año 2022. Esto representó un esfuerzo de los bucaneros para retener a jugadores clave. El 9 de abril, el ministerio norcoreano anunció que Corea del Norte no participaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido al peligro que representaba la pandemia para sus deportistas. El 26 de mayo, el equipo español de fútbol Villarreal logró coronarse como campeón de su primera Europa League tras vencer al equipo inglés de Manchester United en un encuentro que finalizó con un marcador de 11 a 10 en tanda de penales. El 29 de mayo, en Oporto, Portugal, el equipo de fútbol inglés Chelsea conquistó su segunda UEFA Champions League después de vencer al también equipo inglés de Manchester City por un gol a cero. El 30 de mayo y después de casi 24 años de no poder conquistar el título de la Liga de Fútbol Mexicana, el popular equipo de fútbol mexicano Cruz Azul logró coronarse como el campeón del torneo mexicano Guardianes 2021, venciendo con marcador global de 2 a 1 al equipo de Santos Laguna. El 10 de junio dio inicio la Eurocopa 2020, recordemos que esta edición se pospuso un año por la pandemia que impactó al mundo y fue recorrida al 2021. El 13 de junio comenzó la Copa América 2020, teniendo a Brasil como sede, al igual que la Eurocopa, este torneo estaba programado para realizarse en 2020, pero también fue pospuesto un año por la pandemia. Este mismo día, Novak Djokovic se convirtió en el ganador del Roland Garros 2021, tras vencer en la final al griego Stefano Tsitsipa, en la final masculina, mientras que en mujeres la ganadora fue Barbora Kreksikova, tras vencer a Anastasia Publichenkova. El 26 de junio, mientras se realizaba la Tour de Francia, una mujer provocó accidentalmente la caída de varios ciclistas, de los cuales muchos quedaron fracturados. La mujer fue buscada durante cuatro días, finalmente fue condenada a cuatro meses de arresto domiciliario, tras un breve juicio en Brest. El 10 de julio se llevó a cabo la final de la Copa América 2020, entre la selección anfitriona de Brasil y la selección de Argentina, siendo esta última la que se coronaría como campeona del torneo, tras ganar por un gol a cero. Con esto, Argentina logró romper una racha de 28 años sin poder ser campeona, además de que Lionel Messi pudiera conseguir un título importante a nivel de selecciones. Este día también dio inicio la Copa de Oro de la CONCACAF 2021 en los Estados Unidos. El 11 de julio se realizó la final de la Eurocopa 2020 en el estadio de Wembley, entre las selecciones de Italia e Inglaterra. El campeonato se definió en la tanda de penales a favor de los italianos. Este significa el segundo título europeo de Italia tras haber ganado el primero en 1968. 
El 20 de julio, los Milwaukee Bucks se proclamaron campeones de la NBA de la temporada 2020-2021, tras derrotar por 4 a 2 en las finales a los Phoenix Suns. Este campeonato representó su primer título en 50 años. El 21 de julio, en una sesión del Comité Olímpico Internacional en Tokio, Japón, se designó a la ciudad de Brisbane, Australia, como sede de los futuros Juegos Olímpicos de 2032. El 23 de julio se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recordemos que estos Juegos fueron retrasados un año por la pandemia que afectó al mundo. Estos Juegos Olímpicos se desarrollaron bajo una fuerte emergencia sanitaria y sin público en las gradas. El 1 de agosto en Las Vegas, Estados Unidos, finalizó la Copa de Oro de la CONCACAF 2021, donde la selección de los Estados Unidos derrotó a la selección de México por marcador de 1 a 0 en tiempos extras, logrando su séptimo título en la competición. Este es considerado un nuevo fracaso para la selección mexicana. El 5 de agosto se llevó a cabo un hecho histórico para los amantes del fútbol, pues se hizo oficial el adiós de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, después de 17 temporadas y 35 títulos ganados con este club. El 6 de agosto, la selección de fútbol mexicana consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras vencer al anfitrión Japón por 3 goles a 1. Esta medalla es la segunda presea en este deporte. La primera fue de oro tras vencer a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por dos goles a uno. El 8 de agosto se realizó la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estados Unidos quedó en primer lugar del medallero con 113 medallas totales, China en segundo lugar con 88 y Japón en tercero con 58 preseas. Sin duda, unas olimpiadas con mucho aprendizaje y el reto de afrontar una pandemia durante su realización. El 11 de septiembre, Cristiano Ronaldo regresó a jugar con su ex equipo de Manchester United, con un triunfo de 4 a 1 contra el Newcastle United. Cristiano hizo un gran partido anotando un doblete. El 2 de noviembre en los Estados Unidos, los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial 2021. Esto se dio tras 26 años sin obtener este título. Derrotaron a los Astros de Houston 4 partidos a 2. El 28 de noviembre falleció Frank Williams a los 71 años de edad. Él fue un piloto de carreras y cofundador y director del equipo Williams Grand Prix Engineering de la Fórmula 1. El 8 de diciembre murió el exfutbolista Alfredo El Chango Moreno, a los 41 años de edad. Será recordado por jugar en equipos como América y Necaxa. Su muerte se originó por un tumor detectado cerca de los intestinos. El 12 de diciembre, y después de 70 años sin conseguir un campeonato de fútbol en México, el Atlas de Guadalajara logró coronarse como campeón de la Liga MX, después de vencer al Club León en tanda de penales. Este campeonato representa ahora el segundo de su historia. También el 12 de diciembre, el piloto Max Verstappen se convirtió en el campeón mundial de la Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Abu Dhabi. Este representa su primer título de la Fórmula 1. La escudería que representó fue Red Bulls Racing, rompiendo la hegemonía de 7 años de Mercedes-Benz y Lewis Hamilton. El 15 de diciembre, el futbolista Kun Agüero anunció su retiro del fútbol debido a una arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un partido contra el Alavés en la Liga Española. La decisión la tomó para no arriesgar su vida en un futuro. Hasta ahora, estas fueron las noticias deportivas más importantes del 2021. Comparte con nosotros los eventos deportivos que para ti fueron importantes en el mundo y que no se incluyeron en estos videos. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!